നമസ്കാരം സലാം വലൈക്കും ഇഫ്താർ സൽക്കാരങ്ങൾക്ക് വിരുന്നൊരുക്കാനായിട്ട് അടിപൊളി വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇഫ്താർ സൽക്കാരം പ്രസൻറ്റഡ് ബൈ റാസ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആൻഡ് സൂപ്പർ നോവ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളോട് പോലത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഷെഫ് ഷെഫ് റാമ പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലമായ റംദാൻ മാസത്തിൽ ഓരോ വൈവിധ്യവുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഡെയിലി എത്താറുള്ളത് ഇന്നത്തെ വെറൈറ്റി ഡിഷസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മുടെ ഷെഫിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം സോ വാട്ട് ഈസ് സ്പെഷ്യൽ ടുഡേ ഓ ഗോവൻ സ്റ്റഫ്ഡ് സ്ക്വിഡ് ആണ് നമ്മുടെ കൂന്തൽ നിറച്ചത് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടും എന്താണെന്നൊക്കെ ആലോചിക്കും പക്ഷേ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ കൂന്തൽ നിറച്ചത് അത് ഗോവൻ സ്റ്റൈലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ നോമ്പ് തുറയ്ക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ എന്തൊക്കെയാണ് ചട്ടിപ്പത്തിരിയും ചിക്കൻ റോളും കട്ട്ലറ്റും ഒക്കെ അല്ലേ ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഒരു കൂന്തൽ നിറച്ചൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടെന്ന് നോക്കാം മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി ഉണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യം നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ കുരുമുളക് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ കുരുമുളക് ഏലയ്ക്ക പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് പീസ് ഏലയ്ക്ക ഓക്കെ ജീരകം ജീരകം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ജീരകം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടവർ വേഗം നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒരു പത്ത് പീസ് നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പൂ ആ മല്ലി നമ്മുടെ മുഴുവൻ മല്ലിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ മസാലയ്ക്കൊക്കെ മല്ലിപ്പൊടിയല്ലേ എടുക്കുന്നത് അതിന് പകരമായിട്ട് ഇന്ന് മുഴുവൻ മല്ലിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലി നമ്മുടെ ഗാർലിക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക്ക് സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ത്രീ ടീസ്പൂൺ ഇപ്പം കാണിച്ച ഐറ്റംസ് എല്ലാം കൂടെ നല്ലൊരു മസാല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പം കാണിച്ചില്ലേ ഇതാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാശ്മീരി ചില്ലി എന്തിനാന്ന് ആദ്യം ആലോചിച്ച് കാണും വേണ്ടേ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടോ കാശ്മീരി ചില്ലിയുടെ ആ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കളറ് നല്ല അടിപൊളി കളറ് ഉണ്ടോ നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് അരച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നല്ല അതും നല്ല വെണ്ണ പോലെയാണ് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടോ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ആ ഗോവൻ വിനഗറുണ്ട് ഈ കിതർ മിലേഗ ഇതിപ്പം നമുക്ക് നോർമൽ വിനഗർ ഗോവൻ ആ അപ്പം ഈ ഒരു ഐറ്റത്തിന് ഗോവൻ വിനഗർ തന്നെ വേണം കേട്ടോ പണിപാളി ഗൈസ് ഇതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാലും നമുക്ക് നോർമൽ വിന വിനഗറൊക്കെ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് കണ്ടോ നമ്മുടെ സാധാരണ വിനഗറിനെ കാട്ടിലും ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ക്യാ വിനഗർ ഹേ സ്കൈ ആ അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇതിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് വിനഗർ അപ്പം ഇത് ഗോവൻ വിനഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോക്കനട്ട് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ബേസുള്ള ഏതെങ്കിലും വിനഗറും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ട് പീസ് പ്രോൺസ് ആണ് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വിഡ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് സ്കിഡ് നല്ല നല്ല വലിപ്പമുള്ള സ്കിഡാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ പാനൊക്കെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സൂപ്പർ നോവയുടെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണ് പാനൊക്കെ ചൂടായി ഇനി എണ്ണയും കൂടെ ചൂടാവണം അതുവരേക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം 
teaspoon garlic dalida. Two teaspoon. Number of onion we have. Garlic cut it under. Better to leave. And make it under. All the morning we have. Night. Add it. Better to leave. All the This is a traditional Govan dish. It's a little bit of 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 a Brown eye cream, but take a chopped onion. I'm lighting you with onion. It took number Sadana Kundala Pala with a little on Dakum, number Sadana Nard and Karela Lakundal with it and Dakana there. Kundal and Alla Patichirkum, Seria Watatilo Karin, Paladar and Karela on Dakum. Uh, then we will eat the food. 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 This is ready for the masala. This is our masala. We are going to make a masala. We are going to Kashmiri chilli ubirikinne ende oru prathega thi ana e color. Abhi thoda pani erthoru. Toh nengal ka charda itte adi ki bidi kinnanda na thonumba porchche vella adi. Masala, nalla pachamana ka mari, oru pariyothi lettumbe take. Ini yaan na, mada special ayatala coconut vinegar. Govan vinegar ana ito. Govan vinegar oichu. Hmm. Ii vinegar na, na mukka na mada atre ayaru kaadi ni ilan dono ito. Na mukka vallara mild ayatana inde smelly verena da. Adha kaini ito da. Ella nanna ito oichu kaini ito. Tomato ketchup. 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 Tomato Mixing and chop. Chop. Ah, you mixer it. Mixer it. You know, this is a paste type. You can it. You can it. You can it. You can it. You we have to eat the prawns. 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 
ഒന്നിനോടൊന്നൊക്കെ വേർപെട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ഇത് പ്രോൺസ് ആണെന്ന് സത്യത്തിൽ പറയുകയില്ല അത്രയും നല്ല രസമായ നല്ല കളറും നല്ല ഭംഗിയിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഒരു മിൻസ്റ്റ് മീറ്റിൻ്റെ പ്രതീതിയാണ് ഇത് തരുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് മിൻസ്റ്റ് മീറ്റല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരം ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ച പ്രോൺസ് ആണ് നമ്മുടെ ഷെഫ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രത്യേകതയാണ് ഒന്ന് ഈ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോൺസ് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് ആ കാശ്മീരി ചില്ലി യൂസ് ചെയ്ത് അപ്പം നല്ല കളർ കിട്ടി അപ്പം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളർ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല നമ്മൾ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് കൊറിയാണ്ടർ മല്ലിയല മല്ലിയായിട്ടു നമ്മുടെ പ്രോൺസ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി സ്റ്റഫ് ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് സ്കിഡ് വല്ലതും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇനി നമുക്ക് സ്കിഡ് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നോക്കാം അതിലേക്ക് എടുക്കുക ഉണ്ടോ സ്കിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോൺസ് നിറച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കൂന്തൽ ഇതാ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും എങ്ങനെയാണ് കൂന്തൽ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്ക് നോക്കട്ടെ ഷെഫിന് മാത്രമേ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതോ എനിക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ഇല്ല വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇതിൽ വലിയ പ്രയാസം ഉള്ളതായിട്ടില്ല നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തു ആ കണ്ടോ അകത്തോട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം നിറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അടയ്ക്കണം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഷെഫ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വേഗം നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഷെഫ് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ക്വിഡ് നന്നായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ പാട്ടാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഈ സ്ക്വിഡ് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്കത് ഒന്നുകിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രില്ല് ചെയ്യണം നമ്മളെപ്പോഴും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഷെഫ് എപ്പോഴും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പോകാന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ പാനിൽ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു വളരെ കുറച്ച് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് നല്ല ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആ സ്കിഡ് പൊട്ടിപ്പോകാതെ നിങ്ങൾ വെക്കണം നന്നായിട്ട് സ്കിഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കിഡിൽ ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മരിനേഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കൂന്തലുണ്ടല്ലോ അധിക സമയം ഈ പാനിൽ വെക്കണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് മതി കണ്ടോ ഇത് അടുത്ത ടിപ്പാണ് നമ്മുടെ ഈ കൂന്തൽ അധിക സമയം നമ്മുടെ പാനിൽ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഹാർഡ് ആവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഷെഫ് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രോൺസും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ കൂടുതൽ വേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു റബ്ബറി ടെക്സ്ചറായി മാറും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ സീ ഫുഡുകളെല്ലാം അപ്പം അധികം നേരം നമ്മൾ വേവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഏറ്റവും കുറച്ച് അത് വേവിക്കുന്നു അത്രയും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ വളരെ കുറച്ച് ഓയിലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ആ ലാസ്റ്റ് ഇതാ നോക്കി മസാല ഇട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആദ്യം അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല കുറച്ച് ആ ഒരു 
കുറച്ച് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടു അതിലേക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് കെച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കെച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് നമ്മുടെ ഗോവൻ വിനഗർ ആഡ് ചെയ്തു ഈ ഒരു മസാലയുടെ പച്ചമണം ഒക്കെ മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചെറുതായിട്ട് അടുക്കി പിടിക്കാൻ തോന്നുമ്പോ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാവേ ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ വാട്ടർ ആണ് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് ചുട്ട് നല്ല ഒരു കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ മസാലയിലേക്ക് സ്കുഡ് ഇടുകയാണ് നമ്മുടെ കല്ലുമ്മക്കായ ഒക്കെ നിറച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കത്തില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ സ്കുഡ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് കടുക്ക നിറച്ചത് സാധാരണ നമ്മുടെ നോമ്പ് കാലത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഐറ്റമാണ് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും ഈ കടുക്ക നിറച്ചത് ഇതിൽ വലിയ ഇതിൽ വ്യത്യാസം നമ്മൾ മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിക്കടുക്കയാണ് അരിക്ക് പകരം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്കുഡ് കൂന്തലാന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അരിക്കടുക്കയില്ലെന്ന് ആരും പറയും പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ കൂന്തൽ നിറച്ചതാണ് കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ടിട്ടു കുറച്ച് ആ ഒരു മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കൂന്തളിൽ പിടിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ഒരു ഗ്രിൽഡ് പരുവാവുന്നിടം വരെ നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമ്മൾ അധികം ഓയിലൊന്നും അല്ല ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ലെസ് ആയിട്ട് ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് അതിൽ പാൻ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ സ്കിഡ് റെഡി ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് കള്ള ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് കാണുമ്പോ ശരിക്കും നോക്കിയാൽ എന്ത് രസമാ നല്ല ഭംഗിയാണ് നമ്മുടെ സ്കിഡ് സ്റ്റഫ്ഡ് സ്കിഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്ലേറ്റിംഗ് എല്ലാരും ഷെഫിന്റെ കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ നമ്മൾ നല്ല വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധിക്കണം കോൺഷ്യസ് അല്ലേ സാധാരണ നമ്മൾ അരിയിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മൈദയിലൊക്കെയാണ് പൊതിഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിലും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന കുറച്ച് പ്രോൺസ് ഇല്ലേ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വിതരണം അപ്പം ഗ്ലൂട്ടൻ ഫ്രീ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് നമുക്ക് കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇതൊരു ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഷെഫ് നമ്മുടെ വറുത്ത് വെച്ച ആ സോട്ട് ചെയ്ത് ചെമ്മീൻ വെച്ചു കുറച്ച് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വിതറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഇതൊക്കെ കഴിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പോലെ ഗോവയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഒരു കോ
ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ റാസ കോസ്റ്റൽ വൈബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വൈബായിട്ട് ചില്ലായിട്ടൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇത് കഴിക്കേണ്ടത് സാരമില്ല നമുക്കിപ്പം കഴിച്ചു നോക്കാം നമ്മുടെ ഈ നോയമ്പ് കാലത്തും ഇച്ചിരി ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാം ഇതാ നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടർ ആയിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ ഷെഫ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഈറ്റ് ഈ ഒരു സ്ക്വിഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല എരിവും പിന്നെ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെ നല്ല ക്രീമി ടേസ്റ്റാണ് അതായത് ഈ കൂന്തളിന് തന്നെ ഉള്ള ഒരു ആ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലേ അത് നന്നായിട്ട് എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രോൺസ് ഇട്ട് പിന്നെ ആ ഒരു ചെറിയ മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിലിത് ട്രൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് റാസ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്നാൽ മതി നമുക്ക് നല്ല ചില്ലായിട്ട് വൈബായിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാം ഷെഫിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ ഡിഷായ കൂന്തൽ നിറച്ചതാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചത് ഇനിയും ഷെഫിൻ്റെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷസ് വരാൻ കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇഫ്താർ സൽക്കാരം പ്രസൻറ്റഡ് ബൈ സൂപ്പർനോവ ആൻഡ് റാസ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇനിയും ഒത്തിരിയേറെ വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ